ഹായ് കൂട്ടുകാരെ ഞാൻ ഇന്നൊരു പുതിയ പലഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് പുട്ട് ബാക്കി വന്നേക്കണം കേട്ടോ അപ്പം ഇത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് നോക്കാം ഞാനിത് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് ഒരു പരിപാടി ചെയ്യാൻ പോവാണ് കാണിച്ചു തരാം എന്താ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ പുട്ടെല്ലാം ഞാൻ നല്ലപോലെ പൊടിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് തേങ്ങയാണ് ഞാൻ തേങ്ങയെല്ലാം ചിരണ്ടിയിട്ട് വരാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ അരിപ്പൊടിയിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ചെറിയ മുറി തേങ്ങ അത് നല്ല പച്ച തേങ്ങയാട്ടോ കുറച്ച് നല്ല നനവുള്ള തേങ്ങ അതിട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് സ്വല്പ ഉപ്പിൻ്റെ കുറവുണ്ടാവും ആ ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് നല്ലപോലെ തിരുമിയെടുക്കാം നമുക്ക് ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ തേങ്ങയുടെ നനവ് കൊണ്ട് ഈ പൊടി ഒന്നും കൂടെ നനഞ്ഞ് വരട്ടെ നനയലുമായി ടേസ്റ്റും കിട്ടും ഇതിന് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ തേങ്ങ ചേർക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം രണ്ട് കാര്യമുണ്ട് അപ്പം പിന്നെ ഇതുകൊണ്ട് അവലോസ് കൂടി ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ ഇതിങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് ഹോട്ടലിട്ട് വറുത്തെടുത്താൽ നല്ല അവലോസ് കൂടിയുടെ ഭാഗത്തിന് വറുത്തെടുക്കാം പക്ഷെ നമ്മൾ അവലോസ് കൂടി അല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്കിത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മളുടെ പുട്ടുപൊടിയെല്ലാം തേങ്ങയും കൂടെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നല്ലപോലെ നനഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിതിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് ദിവസമായി ഈ പുട്ട് ബാക്കി വന്നിട്ട് ഇതുവരെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചല്ലാണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് എടുത്തേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കേടായിട്ടില്ല ഒരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പം നല്ലതുപോലെ യോജിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നമ്മുടെ അവലോസ് കൂടി വറക്കണ പോലെ തന്നെ ഇത് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതേ നമ്മളുടെ പുട്ടുപൊടി ഞാൻ ചീനച്ചട്ടിയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം എണ്ണയൊന്നും ചേർക്കണ്ട കേട്ടോ വെറും ഓട്ടി കിടന്ന് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ചൂടായി വരണേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കാം നല്ലോണം ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ അടുപ്പിച്ച് ഇളക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പുട്ടുപൊടിയെല്ലാം എന്ത് നല്ലപോലെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അവലോസ് കൂടി പോലെ കറുമുറാന്നൊന്നും ആക്കുന്നില്ല കേട്ടോ നമുക്കിത് അധികം വച്ചേക്കൊന്നുമില്ല രണ്ട് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ തീരാനുള്ളത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇത് പിള്ളേർ കയറി ഇറങ്ങി കഴിച്ചോളും അപ്പോൾ ഇതിനി നമുക്ക് ആറി വരട്ടെ ആറി വരുമ്പോഴേക്കും കുറച്ച് തേങ്ങയും മറ്റു സാധനങ്ങളും കൂടി വേണം എല്ലാം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ആറാൻ വയ്ക്കാം ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട പോലെ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കറിയാം ഓരോ സൂടി വറക്കുന്നവർക്ക് നമ്മൾ എത്ര കട്ടിയില്ലാണ്ട് തിരിഞ്ഞാലും ഇത് വറുത്ത് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും അപ്പോൾ അത് മാറ്റി മാറ്റി തെളിയെടുത്തിട്ട് വീണ്ടും മൂപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ് അല്ലെങ്കിൽ മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് എടുത്ത് വീണ്ടും മൂപ്പിച്ചെടുക്കും അങ്ങനെ നല്ല കരുമുരാന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അവലോ സൂടിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ അവലോസ് കൂടിയായിട്ടല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ അവലോസ് ഉണ്ട ഉണ്ടാക്കും അവലോസ് ഉണ്ട ഉണ്ടാകുമ്പോഴും നമ്മളിത് നല്ലപോലെ പൊടി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അവലോസ് കൂടിയായിട്ട് തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ട് ശർക്കര പാവെല്ലാം കാച്ചി എടുത്ത് അതിനൊരു പാകമൊക്കെ ഉണ്ട് ആ പാകത്തിലൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വേണം അവലോസ് ഉണ്ട ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും അല്ലാത്ത ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഒന്ന് ആറിയൊക്കെ വരട്ടെ ഞാൻ തീ ഓഫാക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യണേന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പുട്ട് വറുത്തതെല്ലാം നല്ലപോലെ തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കാം നമുക്ക് ഇനി അതിലേക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് തേങ്ങയാണ് നമ്മളുടെ കൈക്ക് ഒരു പിടി തേങ്ങ ആദ്യം എടുത്തു അത്രയും തന്നെ ഇപ്പോഴും അത്രയും തന്നെ തേങ്ങയാണ് ഉള്ളത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യം ശർക്കരയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് ശർക്കര വാങ്ങിച്ചത് ഇരിപ്പുണ്ട് അതൊരു ഉദ്ദേശം ഒരു രണ്ട് മൂന്നും ഉണ്ട നമ്മളുടെ പൊടിയുടെ അനുസരിച്ചിട്ട് എടുക്കുക പിന്നെ മധുരത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചിട്ട് കൂട്ടേണ്ടവർക്ക് കൂട്ടാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത്രയും ശർക്കര എടുക്കുന്നുള്ളൂ നല്ലോണം ഒരു ബൗൾ ശർക്കര കൂടുതലുണ്ട് കാരണം ഇത് കട്ടയുണ്ട് ഇത് ഉടയ്ക്കണം ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ നമുക്കിനി ഉടച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ശർക്കരയും തേങ്ങയും കൂടെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇത് ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് ഫൈനായിട്ട് ഉടയുമെന്ന് വേണ്ട കേട്ടോ നമ്മളിനിയും അത് ഉടയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അത് പൊടിഞ്ഞ് ചേർന്നോളും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ത
മധുരം ഏകദേശം നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുമല്ലോ മതി എന്നുള്ളത് അപ്പം ആ പാകത്തിന് നിർത്താൻ ഇത് ശർക്കര കുറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ പാകത്തിനുള്ള മധുരം ഉണ്ടാകും അപ്പം നമുക്ക് വെള്ളമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ജാറ് നോക്കി എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വേണം ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ അവലോസുണ്ട് അല്ല കേട്ടോ അവലോസുണ്ട് എങ്ങനെയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതുപോലെ അരി വറുത്ത് പൊടിച്ചിട്ട് വേറെ ഉണ്ട് ഉണ്ടാക്കും വെറുതെ എളുപ്പത്തിൽ അതും അല്ല അപ്പം നമ്മളുടെ പുട്ട് കളയാണ്ടിരിക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു അരി ഉണ്ടയാണിത് അപ്പം നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെ ട്രിപ്പ് ഞാൻ എന്തേ ക്രഷ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ എല്ലാം നമുക്ക് എടുക്കാം ഇപ്പം തന്നെ നല്ല മണം കേട്ടോ വരുന്നത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ടേസ്റ്റ് കൂട്ടാൻ ചിലതെല്ലാം ചേർക്കാം കേട്ടോ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പം നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ട്രിപ്പും അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ട് അടിക്കണമെന്നില്ല കേട്ടോ വലിയ ജാറിലിട്ട് ഒന്നിച്ച് അടിക്കാൻ ഞാൻ ചെറുതിലിട്ടുന്നേ ഉള്ളൂ നമുക്കപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൂട്ടാനായിട്ട് ഓരോ നുള്ളു ചുക്ക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കാഷ്യൂ നട്ട്സ് ബദാം ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇടുന്നത് ബദാമാണ് ഇനി നമുക്കിത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിലാക്കി എടുക്കാം ഉരുട്ടി എടുക്കുന്നതായിരിക്കും എളുപ്പം അപ്പം നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ഉണ്ടകളാക്കി മാറ്റാം ഇത് അപ്പം നമ്മളുടെ ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അരി വറുത്ത് പൊടിച്ചതൊക്കെ ഇനി നമുക്കത് ചെറിയ ഉണ്ടാക്കി മാറ്റാം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കയ്യിൽ ഇത്തിരി നെയ്യ് വേണമെങ്കിൽ തടവി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ എടുക്കാനും ഒക്കെ സൗകര്യമായിരിക്കും ഇനി നമുക്കിങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി നമുക്കിത് മാറ്റാം അപ്പം നമ്മളുടെ സ്പെഷ്യൽ ഉണ്ടകളെല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് പുട്ടുണ്ടാന്ന് പറയാം അല്ലേ എന്ത് പേര് വേണമെങ്കിലും ഇട്ട് വിളിക്കാം കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് എൻ്റെ മോനൊരു എണ്ണം കഴിച്ച് നോക്കി ഞാൻ അവന് കൊടുത്തു വളരെ ടേസ്റ്റി ഉണ്ട് അവനിഷ്ടമായി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും നമ്മളിത് ചെയ്യാറുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ നമ്മുടെ ചാനലിൽ വീണ്ടും നല്ല പുതിയ വിഭവങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ വരാം നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉപ്പ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ ചേർക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ പുട്ടിൻ്റെ ഉപ്പൊക്കെ കണക്കാക്കിയിട്ട് വേണം കേട്ടോ ചേർക്കാൻ അധികപ്പറ്റായി പോകല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ബൈ